بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وخت مو پخیر نن پنجشنبه د روان مریض کال د چنګاخ و مو د 2013 میلادی کال د جون ات ویشتم پسر کې د څو مهمو خبرونو سره تک په پوهنیز نظام د ولس مشر نیوا کې فساد د وزارت مارک موجی به از بین بردن نسل ها و اعتماد اول ایرانی ولسا د حسن روحانی غوښتنه د خبرونو تفصیل ز مریل یاباسینیم په پوهنې کې فساد راتلون کې نسل لمن زوړی ولس مشر غنی د کابل خوون کو د بستونو ازموینې د خیسو د مراسمو په پیل کې د دې ټکي په څرګندولو سره وویل واسطه د خلکو تر منځ نه برابرۍ سبب ده ولسمشر غنی د استخدام بهیر په روڼتیا ټینګار وکړ او وې ویل چې وروسته له دې به د فاسدو کسانو پر وړاندې ودرېږي په دولتي ادارو کې اتلس زره بسونه چې د ملکي خدمتونو خپلواکې ادارې ژمنه کړې وه د دې بسونو اوولس زره ښوونکو پورې تړاو لري په ازموینه کې د اتیا زرو ښځو په ګډون دوه سوه اتیا زره کسانو ځانونه ثبت کړي دي خو اصلي اندېښنه د ازموینې بهیر کې نه روڼتیا ده ولسمشر د پوښتنو صندوق پرانیست فساد اگر د جاهای دیګه باشه شاید چند پول ما ضایع شو پول ارزش داره اما فساد د وزارت معارف موجوده از بین بردن نسل ها و اعتماد په زرونو ویل شوی چې دولتي ادارو کې لومړنۍ ونډه د واسطه لرونکو کسانو ده چې د ادارو ته زورواکي لر مومي ولسمشر هم وایي چې واسطه د خلکو ترمنځ برابري له منځه وړي بین واسطه و رقابت آزاد چی فرق است واسطه عدم مساوات یک شهروند یک افغان به افغان دیگه است رقابت آزاد مساوات تمام دختره و پسرای ما باید دیگه است د غزمنه د اداري سمونونو او ملکي خدمتونو د خپل واک کمیسون نو خوا واخستل شو او دغه بنسټ وای ار بس ته سل کسان سیالي کوي مسولین وای چې ازمنه برانه وي او ایڅ واسطه به پکې ونه منل شي از لحاظ فراهم آوری زمینه مساوی و همسان رقابت بر تمام او کسایی را که واجدین شرایط هستن ای امتحان و ای پروسه استثنایی است قبلا پروسه استخدام کشور متاثر است د لوړو زده کړو وزارت وایي دغه بهیر لومړی ولایتونو کې پیل شوی و او د کابل په ازموینې بشپړ شو په داسې حال کې چې پوهنې وزارت ښوونځی ته دیارلس زره خالي بستونه لري وزارت تحصیلات یاري خوشبختانه توانسته است مسئولیت خطیر امتحانات جمعی بیش از ابده هزار بست معلمین وزارت معارف و بست های اداری پنج شش خدمات ملکی کشور را از حدود یک سد چل نو هزار و سی سد و هشتاد و دو تن در سی و سی ولایت کشور با موفقیت عرص نماید معلمین بسیار خوبی را بر مبنای اهلیت، لیاقت، شایستگی، دانش و تعهد استخدام می کنند برای معارف کشور تا ما در معارف به او توصیه ایدئال که در این سال در نظر داریم برسیم. ما خیلی دی هم اولسمشه در ملکی خدمتون در کارکون کدو گمارین پا بهیر که پرونتیار تینگار کرده بود او ویلی بود در غرص پروگرامون با پرون دبل اجراشی. د سولې کاروان د امریکا له خلکو غواړي چې په افغانستان کې له خپلو مامورینو او سرتیرو دلته د پاتې کېدو رښتینی دلیل وپوښتي دوی وایي امریکایان دې په افغانستان کې د جګړې پر ځای پر سوله پانګونه وکړي د سولې کاروان د ملګرو ملتونو سازمان ته یو لیک استولی او په هغې کې د جګړې په اړه ترې ډېرې پوښتنې او وړاندیزونه هم شوي دي هلمند تر کابل د سولې راغلی کاروان اوس په کابل کې د ځینو سفارتونو مخې ته د درې درې ورځو لپاره کېني دوی د ملګرو ملتونو سازمان تر ودانۍ وروسته اوس د امریکا سفارت مخې ته د درې ورځو لپاره دمه کېږي د دغه هېواد له وګړو څخه غواړي چې په افغانستان کې خپل مامورین دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې سولې ته کار وکړي نه جنګ ته غوښتنه له هغه ولسونو ده چې دلته موږ ته مسیران رالېږلي له دغو باید خواهشت وکړي د موږ زړا د موږ فریاد د موږ ړنګ کورونه چې ودان شوي په مزدوریو یو ګټلي او بېرته وران شوي دي دغو حالات ته دې وګوري له هغو مسیرانو دې دا غوښتنه وکړي چې موږ دغه حالات نور د زغم نه ده د دوی ملت ته زموږ دا وینا ده چې ستاسې سفارتخانې او ستاسې هر څوک چې دلته راغلي دي هغه خپل لومړیتوبونه هیر کړي دي او 
پداسی سپسی گرزی چی آگا پا دوم یا پا دریم داره جاکی رازی یا پا لسم داره جاکی رازی نو موش وایی چی لومرای موشتا دا سولی آرتیا دا زکا یو هیوات بی سولی داشت دل که او بدن بی روحا پا همده حال که دا سولی کاروان وایی دا ملگور ملتونو سازمان تایی زینی مشخصی پوختنی او غختنی ورانده کردی مغلدوین غختنه دا وچ تاس لومدی توبونه و پیجونه یو تاس دا امن لپار نو تاس د قلمونو د کتابچو د خیمو د بمبو په ویشنه دلته وخت مه ضایع کوي اول امن را تراولې خپل غنم کرو وروسته قلم او کتابچه خپل را نیولای سو او بل مدور ته ویل چې لا اساسي غوښتن څخه دا چې زموږ اړی کې مول ګاونډیانو سره دا من په ارتباط را ونه رغولې او دوی ما غدې حربوي مداخلې کوي تاسو زموږ هیڅ نه ونه کړل د سولې دغه کاروان د درې ورځو لپاره په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته ناست او په دویم قدم کې د امریکا سفارت په ګوته کړی چې له دې ځای وروسته به د یو شمیر نورو لرو او نږدې هېوادونو د سفارتونو مخې ته هم دمه شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د کاندیدانو د لومړني نوملړ د خپراوي لپاره د هغوی د اسنادو ارزونه پیل کړې مسولین وایي ممکن نن شپه ناوخته ځینو ولایتونو کې ولسي جرګې ته د کاندیدانو لومړنی نوملړ خپور شي دوی وایي د چا نوم چې په دې نوملړ کې نه راځي کولی شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې خپل شکایت وړاندې کړي د ټاکنو خپل واک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو لپاره بل ګام پورته کړ مسؤولین وایي د هغه کسانو د اسنادو ارزونه یې پیل کړې چې د ولسي جرګې راتلونکي ټاکنو ته کاندید دي د ټاکنو خپل واک کمیسیون مسؤولین وایي چې دغه ارزونه به د ټاکنو قانون له مخې تر سره شي او څوک چې د کړن لارې مطابق اسناد ونه لري په نوم لړ کې به ځای نه لري خو کمیسیون له دوی غواړي چې خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته وړاندې کړي دوی وایي ټول هیواد کې ټاکنیزو مرکزونو ته حس استو کی هم رسیدلی دی که څوک واجد د شرایطو هغه به زمونږ هغه ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي او هر هغه څوک چې په دغه معیارونو باندې برابر نه هغه به ابتدایي لیست ته لاره نشي پیدا کولای ابتدایي لیست په انشاءالله د کمیسیون لخوا ډیر ژر اعلانیږي تر څو هغه خلکو ته چې هغه ځان مظلوم احساسوي او یا کوم شکایت لري تر څو د شکایاتو کمیسیون ته خپل شکایتونه وړاندې کړي د ټاکنو خپل واک کمیسیون مسؤولین زیاتوي چې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د اسنادو ارزونه هم د ولایتونو په مرکزونو کې روانه ده او د دې ولایتونو روستي معلومات به د دوی مرکزي دفتر ته ولیږدول شي او له دې لارې به اعلان ته وسپارل شي د تخار چهاب ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو پر یوې پوسټې د طالبانو ډله ایز برید کې شپاړه سرتیري وژل شوي او شپږ نور تری تم دي چې ممکن طالبان نیولي وي ویل کېږي چې طالبانو د دې پوستې ټول تجهیزات له ځانه سره وړي دي د تخار د والی بیاند وایي طالبانو د پنجشنبې په شپه د یتیم تپا ساحې د نواباد کلي په پوستې برید وکړ دغه سیمه له تاجکستان سره سرحد کې پرته ده هغه وایي د چارواکو نه غړي د دې سبب شوې چې دغه پېښه رامنځته شي طالبانو یک حمله تهاجمي را در روستای نواباد ولسوالي شا برا انداختن که متاسفانه دی حمله شان پاسگاه پلیس سرحدی را در اوجا که در مرز میان افغانستان و تاجکستان واقع بود در تصرف شان گرفتن چارده نفر از پلیس سرحدی دی حادثه و شهادت رسیدن شش نفر شان هم لادرک است غبای دینی پوزی مسئولین گرم دی چه ولی دی پلیت مخنیوی نده کرده حال دا چی پا دی حق را بلان دی هموی خبر شک هم وجود نداره که غفلت در برخی از مسئولین که در سطوح مختلف در تخار کار میکنن وجود داره د تخار اوسیدون که هم په دی وضعیت اندیخمند دی اوله حکمت غواری چی دی طالبانو پسید عملیت بکری خالیان نوامنی هست، قتل هست، کشتار هست، خشونت هست، مخالطون دولت مردم ها تعدید میکنن، قتل میکنن ما از حکومت محلی و از حکومت مرکزی می خواهیم که عملیات ها را در این پولسوالی ها را اندازی کنه، امنیت تامین کنه و مردم آرام شوه. خواست ما از حکومت وحدت ملی افغانستان هم است که هر چهار دیگه تایی قسمت توجه بکنه و در غیر از او هر روست ما شاید نگرانی و تلفات خواهد. اینا بیشتر جنگ میکنن نیروهای کمکی به نیروهای مرزی نمی رسد. اینا تو بیشت مهیمات یا سلاشونه خلاص میکن میمونه. د تخار د پولیسو له قماندان سره مو د خبرو هڅه وکړه څوک چې اوس د ولایت سرپرست هم دی خو هغه حاضر نشو چې څه ووایي 
غزنی که در تاکن و خلوا کمیسون په تازه پریکړه پر لاتو شو کمیسون پریکړه کړې چې غزنی په درې تاکنیزو حوزو ویشي د چارشنبې په مازدیګر د ټاکنو خپلوا کمیسیون پریکړه وکړه چې غزنی به په درې ټاکنیزو حوزو ویشي چې د پریکړې معترضان نور د خپل اعتراض له دوام را وګرځول چې د ټاکنو کمیسیون په وړاندې یې پلت کړی وو خو د پریکړې نور خلک اعتراض ته وهڅول دوی هم پلت پیل کړی او د ټاکنو کمیسیون دا پریکړه ناقانونه بولي امروز دنیا هم بدانن چې مردم ما میدانن مردم ما در قرن حجر زندگی نمی کنن و یه قانون دارد نقص می شود و یه قانون زیری پاک داشته می شود و یه قانون به خاک مالیده می شود حکومت افغانستان در واقع با این عمل کردشان برای تمامی مردم افغانستان و بر جهانیان ثابت ساخت که تمامی فعالیت ها و عمل کردشان در تمامی امورات اداری کشور تب ایزامز، تفریق افغانی و در این حال سلیقهی و قبیل گرایانه بوده است د غیر تراس کون کی په حکومت او امنیتی ځواکونو نیو کې وی چې ور سره چلند کې دوه ګونه عمل کوي قبیل هستی یا رئیس جمهور ملت افغانستان هستید اگر شما رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان هستید باید حرفتان را ثابت بکنید که آیا دروغ گفتید به ملت افغانستان یا راست گفتید متاسفانه امروز یک مانع جدی برای حضور مردم در پیش روی کمیسیون انتخابات ایجاد کردن در عین حال برادران دیگه ما حق مدنیشان بود دو ما در پیش روی کمیسیون انتخابات خیمه زدن دوی وای تو پر چه وقتنی پر جشه بی نبی خپل اعتراض تا با دوام بر کری خیرال از هم سولن بحرانی خبر با د ایران ولس مشر حسن روحانی په یو تند وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگټن واچوله روحانی په دغه وینا کې پر ایرانیانو غږ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګونډو کړي روحانی زیاته کړه چې ستونزې به وګالي فشارونه به وزغمي خو دوی به خپل خپل واقعي قرباني نه کړي بلخوا د ایران د پارلمان نږدې دوه درېیمه برخه وکیلانو بیا په یو لیک کې له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي حسن روحانی دغه وینا چې پرون ناوخته یې د دولتي تلویزیون له لارې وکړه وروسته له هغې یې کوي چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابوالي چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي مسئول وباله د پومپیو په وینا دغه رژیم د خپلو اتباو منابع په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو او شخړو لګوي ترکیه وای په پام کې نه لري چې د امریکا هغه غوښتنه پر ځای کړي چې له هیوادونو یې له ایران د تیلو د وارداتو د درولو لپاره کړي او انقره هغه الزامي نه بولي د ترکیې اقتصاد وزیر نهاد زیبکچی وویل که ملګري ملتونه پریکړه وکړي یا بندیزونه ولګوي ترکیه به یې عملي کړي خو له دې علاوه دوی به یوازې خپلې ګټې په پام کې ونیسي واشنگتن د تیرې سه شنبې په ورځ خپلو متحدینو ته خبرداری ورکړ چې د نوامبر تر څلورمې باید له ایران د تیلو واردات ودروي که نه پر تهران د واشنگتن لخوا د بندیزونو په بیا جاري کېدو سره به له جرمونو سره مخامخ شي ترکیه چې له روسیې د اس څلور سوه مزایلو دفاعي سیستم د اخیستلو له امله په دې وروستیو کې د واشنگتن د بندیزونو له ګواښ سره مخامخ ده له خپل ګاونډ ایران سره یې خواخوږي او ملاتړ څرګند کړی دی د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنې کې به د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې کړکېچ هم مطرح کړي ترامپ پرون په واشنګټن کې په دې اړه لنډې خبرې وکړې دا ترامپ تر دې خبرو مخکې د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار جان بولټن وویل چې د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې په اړه پرېکړه به نن پنجشن بې اعلان شي بولټن پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل د خبرونو دوام ګورئ د کابل د حلقوي سړک د لومړۍ برخې کار ژر پیلېږي فایده مې وزارت کې مسولین وایي د دې پروژې کار بشپړ شوی او په وینا یې دغه پروژه د اسلامي پراختیایي بانک لخوا تمویلېږي دغه پروژه یو سل اوولس کیلومتره ده چې څه باندې یو سل لس میلیون ډالر لګښت پرې راځي 
فواید می وزارت مسئولین وی د کابل د القبی وارد سروې او طرح پای ته رسیدلې او په وینه جرې عملي کار پیلېږي د غسرک لومړۍ برخه شل کیلومتره ده چې د کابل کندهار له لوی لارې پیلېږي او د مهدیا د خرګوټي او کروخ غرونو څخه په تېرېدو د لوګر لوی لارې سره نښلېږي د هر کیلومتر سړک لګښت یو میلیون ډالر کېږي سروې و ډیزاین شتکمن شده او فعلا در بالای اسناد تدارکاتیش کار میشه که ان شاء الله به زودی به اعلان دوه طلبی سپرده میشه و دونر ما بانک اسلامی در قسمت در بخش اولش مو مشکلات وجودی مالی نداره می شاء الله به زودی کارش آغاز میشه د القوی سړک په جوړ دو سره د کابل خر ګڼه ګونه کمیږي او ترافیکي پیښو کې هم کمی راځي کار استملاک از سر تایی پلان های املاکی جریان داره و قرار است که تمام اراضی که در مسیر قرار داره اینا بررسی شوه و املاک شخصی یا ملکیت های شخصی و دولتی از هم تفکیک شوه و بعد موضوع استحقاق از این تایه میشه کارپوهان به دستور و در نیز پروژو پوران در فساد در نخنی وارد بودی نامنی بسار کلان در مسیر شاره ها فساد بسار کلان در ادارات تطبیق کننده و بعضا هم وابستگی مالی و بودجهی موجب شده که پروژه ما بعض وقتا در زمان معنیش تطبیق نشن و به بحر بردار سپرده نشن د کابل القبی سړک د کابل کنده حال لوی لار د لوګر له لوی لار سره نکلوي او وروسته د کابل جلال اباد له لوی لار سره وسلیږي او د کابل بګرام سړک څخه په تیریدو سره د کابل مزار لوی لار سره وسلیږي چې یو سره ولس کیلومتره اوږدوالی او سل متره پلان والی لري د افغانۍ پر وړاندې د یو شمیر بهرنیو پیسو بیا یو امریکایی ډالر درې او افغانۍ پنځه ویشت پوله یو یورو څلور اتیا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله د اماراتو یو زر هم نولس افغانۍ اتیا پوله زر ایرانی تومن نهه افغانۍ پنځوس پوله زر پاکستانی کلدارې پنځه سوه څلور اتیا افغانۍ او زر هندی کلدارې یو زر څلوېښت افغانۍ د هوا حالات سبا د اټکل له مخې کابل کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه نهه ویشت ټیټه پنځه ویشت هرات کې اسمان شین دی تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه شل مزار شریف کې هم اسمان شین دی تودوخې لوړه درجه اوه دېرش ټیټه اته ویشت ختیځ جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټه څلېرېش کندهار کې هم لمر د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټه پنځه ویشت او غزني کې هم اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه شپاړس تر بل دیدار مو په پاکه لاس ورم 